أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدسر قم فأنذر وربك فكبر وسيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكسر ولربك فاصمن صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد برادران ملة عزيز نوجوان ساتيو سلسلے کے مخلصین اور ہمارے قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں آج جو خطاب ہے اس کا موضوع ہے صبر ہے اور یہ خطاب کا سلسلہ گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری ہے اسی موضوع پر اور جب ہم نے یہ دیکھا کہ موجودہ حالات کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان ساتھی خواتین اور مرد بچے اور بچیاں خصوصیت سے موجودہ حالات میں مختلف انداز میں مایوسیوں کا شکار ہیں تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس سلسلے کو مزید طویل کریں اور ہم صبر کے موضوع پر ہمارے یہ خطبات کا سلسلہ آئندہ ان شاء اللہ کئی مہینوں تک جاری و ساری رہے گا اور اندازہ ایک اندازے کے مطابق ہم تقریباً بیس سے لے کر پچیس خطبات اسی موضوع پر ان شاء اللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور صبر کی کیفیت کا اور صبر کی صفت کا ایمان والے کے اندر پیدا ہونا اس کی دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے بہتر ہے اور اس لیے بھی کہ ہم کو معلوم ہو کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں پر جس طرح انعام کی بارش کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس دنیا کے اندر ہمارا عقیدہ ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ارشاد فرمایا ان نما یوف صابرون اجر ہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بے حساب اللہ تعالیٰ اجر عنایت فرمائے گا اپنا قرب عطا فرمائے گا درجات عطا فرمائے گا اور ان کی ان حسنات میں شامل فرمائے گا جن کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ اس کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہوگا جو صبر پر اجر دیا جائے گا وہ صابر کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا صبر کرنے والے کی حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے اپنی حیثیت کے مطابق مالک الملک ذو الجلال بل اکرام جب اپنی حیثیت سے کوئی انعام عطا فرمائے گا تو وہ انعام کتنا بلند ہوگا اس کا اندازہ اس دنیا میں نہیں لگا جا سکتا ہے میرے عزیز اور دوستوں اور خواتین و حضرات اس لیے میں نے یہ محسوس کیا اور ارادہ کیا کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے اس سلسلے کے اندر ہم انبیاء کرام علیہ مصلاۃ وسلام کے صبر کے واقعات کا ذکر کریں گے جو کہ قرآن کریم کے اندر بھی مذکور ہیں صبر ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوگا حضرت موسا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور آخر میں حضور سربر کائنات محبوب رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کا بھی ذکر ہوگا کہ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا زندگی کی آخری سانس تک ایک تسلسل ہے آزمائشوں کا ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے ایک سوال کے جواب میں آپ نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کرام علیہ مصلاۃ والسلام کو پہنچیں اور انبیاء کرام علیہ مصلاۃ والسلام کے اندر بھی سب سے زیادہ تکلیفیں مجھ کو پہنچی ہیں یہ مفہوم حدیث شریف کا تو معلوم ہوا کہ جو جتنا محبوب ہے اتنی ہی بڑی آزمائش میں اس کو ڈالا گیا اور صبر کے آزمائشوں کے اور امتحانوں کے ایک ایک لامتنا ہی سلسلہ تھا جس کا کہ سامنا انبیاء کرام علیہ مصلاۃ والسلام کی ذات گرامی نے کیا تو ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ اللہ آگے بڑھائیں گے اور ہم ذکر کریں گے انبیاء علیہ مصلاۃ والسلام کی سیرت کا بھی اس موضوع کی روشنی میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی حیات مبارکہ پر بھی روشنی ڈالیں گے اسی حوالے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں امت کے علماء کرام اور ائمہ کرام اور اس وقت کے مختلف ادوار کے جو خاصان خدا ہیں ان پر بھی کیسے کیسے آزمائشوں کے پہاڑ توڑے گئے اس پر بھی ان اللہ ہم روشنی ڈالیں گے جس سے کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آزمائشوں اور امتحانات میں ثابت قدم رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا اور اس صبر کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی تمنا دل میں کرنا اور امید رکھنا یہ ایک بہت بڑی مؤمنانہ صفت ہے اللہ ہم سب کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جانسا صحاب کرام جیسی قوت برداشت اور اسی طریقے سے صبر کرنے کی صفت ہم پوری ہمیں آپ کو پوری امت کو اللہ عطا فرما دے تو صبر کے سلسلے میں آج ہمارا یہ تیسرا بیان ہے یہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آئندہ بھی جاری رہے گا آج ہم صبر کے فوائد پر فائدوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں صبر کے بہت سے فائدے اور اس کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں اور یقیناً اس موقع پر یہ مناسب معلوم ہوتا ہے مجھ کو کہ صبر کے چند اہم فوائد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں
صبر کا پہلا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ صبر سے ایمان اور یقین کی پختگی کا پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا ایمان افضل ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا الصبر و سماحا صبر اور درگزر یہ شعب ال شعب الایمان کے باب میں ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور علامہ البانی نے بھی اس کو اس حدیث مبارکہ کو صحیح قرار دیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ صبر نصف ایمان ہے اور اس حدیث کو بھی روایت کیا ہے تبرانی نے کبیر میں دوسرا فائدہ صبر کا کیا ہے دوسرا فائدہ صبر کا یہ ہے کہ صبر آدمی کے اندر خوشو اور عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ بشر المخبطین الدین اجاز کر اللہ وجیلت قلوب ہم و صابرین عدم اصاب ہم و المقیم صلاح و مما رضقنا ہم ینفقون سور حج کی آیات ہیں عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل تھرا جاتا ہے انہیں جب تکلیف پہنچے تو صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہوں نے انہیں دیا ہے ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں صبر کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ صبر سے صدق اور تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے نیکو کاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بس برین فل بس وحین البس الا اکلدین صدقو و الا اکم المتقون سور بقرہ کی آیات ہیں تنگ دستی دکھ اور درد اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں یہ مومنین کی صفت بیان کی ہے یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں چوتھا فائدہ صبر سے ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ امن امن بلّہ ہی یہ دی قلبہ سورہ تغابن کی آیت ہے امام تبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس آیت کی تفسیر میں مختلف صحابہ کرام اضمان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس پر مصیبت آتی ہے تو اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور پھر اس پر سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے اور صحیح مسلم میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء صحیح مسلم کی حدیث ہے یعنی آدمی ہمیشہ صبر کے ذریعے روشن راستہ و ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے کہ حق اور ثواب پر قائم رہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بہ الا کہم المحتدون یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں صبر کا پانچواں فائدہ صبر سے امامت و حکومت اور ریاست ملتی ہے بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وسن القوم الدین کانو جستون مشر قل ارد و مغار بہلتی بارکنا فیحا و تمت کلیمت ربی کل حسن علا بنی اسرائیل بما صبر سور آراف کی یہ آیات ہیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور سمجھے جاتے تھے اس سرزمین کے پورا پچھم کا مالک بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنو اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا نیز اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جعلنا منہم امت یہدون بی امرنا لما صبر و کانو بی آیاتنا یوقنون یہ سورہ سجدہ کی آیات ہیں اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے 
چھٹا فائدہ صبر سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا لله وانا الیہ راجعون اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولائک هم المہتدون یہ بھی سورہ بقرہ کی آیات ہیں صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے جنہیں مصیبت پہنچتی ہے تو انا لله وانا الیہ راجعون کہتے ہیں یعنی اے اللہ ہم بھی تیری امانت ہیں اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں اولا کا علیہم صلوات مربم و رحمہ و الا کا ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ساتواں فائدہ صبر گناہوں کا کفارہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی, خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا ازن ولا غم حت شوکت یشاکوہ الا کفر اللہ بها عن خطایا کسی مسلم کو تھکان درد غم اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر اس کے پیر میں چبتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے پر اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یزال البلاء بالمؤمن اب المؤمنت فی جسد ہی وفی مال ہی وفی ولد ہی حتہ یلق اللہ و علیہ من خطیعت اس روایت کو ترمیزی نے بیان کیا ہے اللہ, تع... اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی طرح بخار جیسی بیماری پر آدمی صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلم کو تھکان یہ پہلی والی حدیث کا میں دوبارہ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کسی مسلم کو تھکان درد غم اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ تعالی صبر کرنے پر اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یزال البلاء بالمؤمن اب المؤمنت فی جسده و فی مالہ و فی ولده حتى یلق اللہ و علیہ من خطیعت اسی طرح بخار جیسی بیماری پر آدمی صبر کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام صاحب کے پاس تشریف لے گئے وہ بخار سے تپ رہی تھیں آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے تمہارے اوپر کپ کپی کیوں تاری ہے تو انہوں نے کہا کہ بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نہ دے یہ ان صحابیہ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبی الحم فَإِنَّهَا تُزْحِبُ خَطَايَا بَنِي آدم كَمَا يُزْحِبُ الْكِيرُ خُبْسَ الْحَدِيدِ بخار کو برا بلا مت کہو کیونکہ بخار بنی بنو آدم کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو ختم کر دیتی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما مثل العبد المؤمن حین یصیبه الوعق كحديدة تدخل النار فيذهب خبسها ويبقى طيبها یہ بھی حاکم کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن بندے کی مثال جب اسے درد و بخار لاحق ہوتا ہے اس لوہے کی طرح ہے 
کہ جو آگ میں جاتا ہے تو اس کی گندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا خالص حصہ بچ جاتا ہے آٹھواں فائدہ صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب اجر سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر میں انما یوف صابرون اجر ہم بغیر حساب اللہ تعالیٰ بے حساب اجر اجر سے نوازتا ہے اللہ الدین صبر نیز اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الدین صبر و عامل الصالحات الا کلحم مغفرت و اجر القبیر یہ سورہ حود کی آیت ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال انجام دیے تو ان لوگوں کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے نوا فائدہ صبر سے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع صابرین بے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دسواں فائدہ صبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے کتنی عظیم کتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا بن جائے محبت کرنے ان لوگوں میں شامل کر لے جن سے کہ اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اللہ یحب الصابرین یہ سورہ آل عمران کی ایک سو چھیالیسویں آیت ہے اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے گیارہواں فائدہ صبر سے جنت اور اس کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار یہ سورہ آل عمران کی سترویں آیت ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور بوقت سحر بخشش مانگنے والے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متقی صادق فرما بردار دعا کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے ساتھ صبر کرنے والوں کے لیے جنت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ فرمایا ہے حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے اے آدم کی اولاد اگر تو نے پہلے اگر تو نے پہلے صدمے کے وقت صبر اور احتساب سے کام لیا تو میں جنت سے کم پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا یعنی اللہ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ جو صدمہ شروع ہوا اسی وقت جو صبر کرے اور اللہ سے راضی رہے اللہ کے مقدر کیے ہوئے فیصلے پر اور تقدیر کو برا برا نہیں کہے اللہ سے بدگمان نہ ہو اور برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اشاعت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں جنت سے کم پر تمہارے لیے راضی نہیں ہوں گا یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی بارواں فائدہ صبر انسان کے اندر عزم اور ثبات اور ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ علی عمران کی ایک سو چھیاسی بھی آیت ہے وہ ان تصبر و تقو فعین نزل من عزم العمور اور اگر صبر اور تقبہ اختیار کرو تو یہ بہت ہی بڑی ہمت کا کام ہے تیرواں فائدہ صبر سے دشمن کی سازشیں نقصان نہیں دیتی ہیں کتنا بڑا ڈھال ہے دشمن سازشوں میں لگوا ہے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے صبر کیجئے دشمن کی حاسدوں کی اور مفاد پرستوں کی سب سازشیں ناکام ہو جائیں گی ان اللہ تعالی صبر سے دشمن کی سازشیں نقصان نہیں دیتی ہیں اور اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے وہ ان تصبر و تقو لا درکم کئی دہم سور آل عمران کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو 
تو ان کی سازشیں تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں چودواں فائدہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سورہ آل عمران کی ایک سو پچیسویں آیت ہے بلا ان تصبر و تتق و اتو کم من فورحم حاضہ یمدد کم رب کم بخم ستی آلاف من الملا اکتی مسومین کیوں نہیں اگر تم صبر کرو پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارے رب پانچ ہزار مخصوص نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا پندرواں فائدہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نیک بندوں کو ہی دیا جاتا ہے الصبر و ثواب علیہ ابن ابی دنیا سولہواں فائدہ اللہ تعالیٰ نے صبر کو فلاح اور کامیابی کی ضمانت قرار دیا ہے کامیابی کا ضامن قرار دیا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمن اصبرو و صابرو و رابطو و اتقوا اللہ لعلکم تفلحون یہ سور آل عمران کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو سترواں فائدہ صبر سے ایک مومن کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ساری بلائیں اور آزمائشیں اور مصیبتیں تقدیر کا حصہ ہیں اٹھارواں فائدہ صبر کے اندر خیر ہی خیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجبا لمر المؤمن ان امر کلّہ لہو خیر ولی سزا لکل عہد اللہ للمؤمن ان اصابت ہو سرا شکر فقہ نہ خیر اللہ و ان اصابت ہو درا صبر فقہ نہ خیر اللہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے مومن کے معاملے پر تعجب ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے معاملے پر تعجب ہے اس کا تمام کا تمام معاملہ خیر اور بھلائی ہے اور یہ صرف مومن کے لیے ہی ہے اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے اور اگر غم اور تکلیف لاحق ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے یہ بھی اس کے لیے خیر ہے انیسواں فائدہ صبر کو مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور تحفہ قرار دیا گیا ہے اللہ اس تحفے سے پوری امت کو مشرف فرما دے پوری امت مسلمہ کو مشرف فرما دے مجھے بھی آپ کو بھی تمام سامعین کو آنے والی ہماری آپ کی نسلوں کو اللہ مشرف فرما دے صبر کو مومن بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ و تحفہ قرار دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اعطیہ احد عطا خیر و اوسا من الصبر کسی کے لیے صبر سے بہتر اور وسیع تر عطیہ نہیں ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے بیسواں فائدہ صبر کرنے والے صبر کرنے والا اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوتا ہے صبر کرنے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ذہنی انتشار میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس نے صبر کر لیا یہ سمجھو کہ وہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا گیا اور جو بندہ اللہ کے حفظ و امان میں چلا گیا اس کو کسی 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 ذات کی کوئی ذات اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ کوئی ان سے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ شیاطین نقصان پہنچا سکتے ہیں صبر کرنے والا اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتے ہیں وس بل حکم ربک فعین کبھی آ یونی نہ سورہ تور میں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر صبر سے کام لیجیے کیونکہ آپ میری حفظ و امان میں ہیں اللہ رب العزت ہمیں ناگہانی مصیبتوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے 
ہر قسم کی پریشانیوں پر صبر جمیل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ وسلام علنبی الکریم وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ابھی گزشتہ چند دنوں کے اندر جن ہمارے ساتھیوں کا انتقال ہوا وہ اللہ کے پیارے ہو گئے آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی سب ان کے لیے دعا مغفرت فرمائیں اور میں بھی ان شاء اللہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ بھی دعا میں شریک بھی ہوں اور آئندہ بھی دعا فرماتے رہیں تمام مرحومین مفورین کے لیے اور خاص طور پر ان حضرات کے لیے جن کے نام میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں گزشتہ دنوں میں ہمارے قریبی عزیز جناب اشہر جمیل صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہمارے پیر مرشد اور والد ماجد حضرت شاہ قبلہ مولانا عبد محمد عبد الرحیم صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خادم خاص عبد السمی خان صاحب جو کہ بمبئی کے رہنے والے تھے ان کا بھی انتقال ابھی حال میں ہوا اور اسی طریقے سے ہمارے ایک بہت چاہنے والے اور بہت قریبی تعلق رکھنے والے مولانا عبد الرحیم صاحب صورتی دامت برکاتہم ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور انہی کے ایک صاحبزادے جناب مصعب صاحب کا بھی انتقال ہوا یعنی ایک ہی گھر میں دو دو افراد اللہ کے پیارے ہو گئے ہمارے سلیم بھائی زری والا کی نانی صاحبہ کا انتقال ہوا اور محمد بھائی زری والا کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا یہ سب اللہ کے پیارے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب مرحومین کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ ان کے قبر میں ان کے حشر میں اللہ ان کے لیے آسانی کا اور اپنی رحمت کا اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائے اور اپنے بندگان خاص میں ان کی مغفرت فرما کر شامل فرما لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق, لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين